छोट बन के देखी खुब देखते इच्छे कर मायर भ जतर जाओ कि चेन भोलाते भान करते
মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে বলছিল সইকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাব মাসি তুমি ওকে একটু দেখে রেখো বৌমাকে দেখলাম থিয়েটারে যাচ্ছে হ্যাঁ মাসি আমি বললাম ঘুরে এসো ঘরে ওর অস্থির লাগে সবসময় যন্ত্রণা কি খুব বেশি হচ্ছে একটু বাতাস করব না মাসি আমি ভালো আছি মাসি একটু জল দেবে আনছি বাবা ওই মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিও না ও একটু চাইতে শিখু মানুষকে একটু কান্দানো চাই মাসি নারী দেবতার পীঠস্থান হলো পুরুষের অন্তরে এই এইখানে সেই তীর্থস্থানে নারীর অমৃত পাত্র তো চিরদিন শূন্য থাকতে পারে না পুজো চলছে অর্ঘ ভরে উঠছে একদিন বরলাভ হবে মাসি আমি জানি তুমি মনে করেছিলে মনিকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারিনি তাই মনির উপরে রাগ করতে সুখ জিনিসটা মাসি ওই তারাগুলোর মতো সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায় জীবনে আমরা কত ভুল করি কত ভুল বুঝি তবু তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জলের নেই আমি ভাবছি মাসি ওর অল্প বয়স ও কি নিয়ে থাকবে অল্প বয়স কিসের যদি এ তো ঠিক বয়স আমরা তো বাচ্চা অল্প বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে অন্তরের মধ্যে বসিয়েছি তাতে ক্ষতি হয়েছে কি তাও বলি সুখেরই বা এত বেশি দরকার কিসে মাসি মনের মনটা যে জাগবার সময় হলো অমনি আমি ভাব কেন যতীন মন যদি জাগে সে কি কম ভাগ্য এত হাসছিস কেন হাসির কি কিছু বলেছি যতীনদার মতো মানুষই হয় না কেমন সুন্দর করে কথা বলেন একেবারে স্বর্গের দেবতার মতো পবিত্র মনে হয় তাই নাকি তোর স্থানে আমি হলে তো ঘর থেকে বেরিয়ে হতাম না সারাক্ষণ স্বামী দেবতার মুখে চেয়ে বসে থাকতাম তাই নাকি কিন্তু আমার যে ভারী ভয় করে ভয় করে আসালি সই ভয় করবে কেন জানি না ওই যে দাদা এসছেন চলো মনি আজ থিয়েটারে যাই না থাক থাকবে কেন চলো বিকেলটা একটু হইচই করে কাটিয়ে আসি গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যাবে আজ থাক না তুমি কি আমাকে ভয় পাও হুমা কে বলেছে সই কে বলছিলে যে শুনলুম ওই যে মাসি ডাকছেন মনে হয় মাসি 
আপনি কি ঘুমিয়েছে না সে তোমার জন্য মসুর ডালে স্যুপ তৈরি করে তারপর ঘুমোতে চাই বলো কি মাসি মনে কি তবে ও তো তোমার সব পথ্য তৈরি করে তার কি বিশ্রাম আছে আমি তো ভাবতাম মনে বুঝে মেয়ে মানুষকে কি এসব শেখাতে হয় দায়ে পড়লে আপনিই শেখে আজ দুপুরবেলা মৌরালা মাছের যে ঝোল হয়েছিল তাতে বড় সুন্দর একটা স্বাদ ছিল আমি তো ভেবেছিলাম তোমারই হাতে তৈরি কপাল আমার মনে কি আমাকে কিছু করতে দেয় তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে রাখে জানে যে কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখতে পারো না তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার তুমি দেখো দেখতে পাবে মনি দুবেলা সমস্ত ঝেড়ে মুছে কেমন তকথকে করে রেখে দিয়েছে আমি যদি তোমার এই ঘরে ওকে সর্বদা আসতে দিতাম তাহলে কি আর রক্ষা থাকতো ও তো তাই চায় মনির শরীরটা বুঝি ডাক্তাররা বলে রোগীর ঘরে ওকে সর্বদা আনাগোনা করতে দেওয়া কিছু নয় ওর মন বড় নরম কি না তোমার কষ্ট দেখলে দুদিনে যে শরীর ভেঙে যাবে মাসি ওকে তুমি ঠেকিয়ে রাখো কি করে আমাকে ও বড্ড মানে বলেই পারি তবু বারবার গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হয় এ আমার আর এক কাজ হয়েছে মাসি মনে যদি জেগেই থাকে একবার যদি তাকে আমি এক্ষুনি ডেকে দিচ্ছি বাবা আমি বেশিক্ষণ তাকে এখানে রাখতে চাইনি কেবল পাঁচ মিনিট দু চারটে কথা যা বলবার আছে प्राणवंत अनेक उच्छल सामने आसले तुम कैमन जान गुटे जाओ क्यों बोल तो कई ना तो क्या সারাটা জীবন তো আমরা একসাথে কাটাবো এভাবেই চলবে লক্ষ্মী মা আমার তুমি চেয়েও আমি বারণ করব না কিন্তু আজ নয় টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ করা হয়ে গেছে তা হোক ও লোকসান গায়ে শইবে কাল সকালে চলে যেও আজ যেও না মাসি আমি তোমাদের তিথিবার মানি নেই আজ গেলে দোষ কি যতীন তোমাকে ডেকেছে তোমার সঙ্গে ওর একটু কথা আছে বেশ তো এখনো সময় আছে আমি ওকে বলে আসছি না না তুমি বলতে পারবে না যে যাচ্ছ তা বেশ কিছু বলবো না কিন্তু আমি দেরি করতে পারবো না কাল অন্নপ্রাশন আজ যদি না যাই তো চলবে না আমি চোরহাত করছি বউ আমার কথা আজ একদিনের জন্য রাখো আজ মন একটু শান্ত করে জ্যোতিরার কাছে এসে বসো चिरदिन मन रखते
সে এক কাণ্ড করে বসেছে কি হয়েছে মনে এলো না এত দেরি করলে কেন মাসি গিয়ে দেখি কি সে তোমার দুধ জাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে সে কি কান্না আমি বলি কি হয়েছে কি দুধ তো আরো আছে কিন্তু তোমার খাবার দুধ অসাবধানে পুড়িয়ে ফেলে বই লজ্জা যায় না শেষে আমি তাকে অনেক ঠান্ডা করে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিছানায় শুয়ে দিয়ে তারপরে এসেছি তাই আর আজ তাকে আনলুম না সে ঘুমো তুমি এখন ঘুমো বাবা মার্সি কি বাবা আমি বেশ জানছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে তার জন্য আমার মনে কোনো খেদ নেই আমার জন্য তুমি কোনো শোক করো না না বাবা আমি শোক করব না জীবনে যে মঙ্গল আর মরণে যে নয় সে আমি মনে করি নে মাসি তোমাকে সত্যি বলছি মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে ধন্যবাদ নীলকণ্ঠ বাবু যা যা চেয়েছিলাম তেমনই হয়েছে সব তবুও বলি আরেকবার ভেবে দেখবেন কি ভেবেই তো করেছি আর ভাববার নেই কিছু তাহলে আজ উঠি আসুন শম্ভ বাবুকে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসুন বাবু কষ্ট হচ্ছে মাসি কিন্তু যতটা কষ্ট মনে করছো তার কিছুই নাই মাসি আমার কষ্টের সঙ্গে ক্রমশই যেন আমার একটা বিচ্ছেদ হয়ে আসছে এ দুদিন মনিকে দেখিনি আমার মনে হচ্ছে যেন মনিও চলে গেছে আমার বাঁধন ছেড়া দক্ষের নৌকাটির মতো বাবা একটু বেদানের রস খাও তোমার গলাটা শুকিয়ে আসছে না মাসি ভালো লাগছে না উকিলবাবুকে দেখল কেন এসেছিল আমার উইলটা লেখা হয়ে গেছে দেখবে আমার দেখবার দরকার নেই আমার মা যখন মারা যান তখন তো আমার কিছুই ছিল না মাসি তোমার খেপ তোমার কাছে মানুষ হয়েছে 
তাই বলছিলাম মনে কিন্তু ভেতরে ভেতরে তোমাকে খুব সে কি আমি জানি নে যতীন তুমি ঘুমো আমি সকল কিছু মনিকে লিখে দিলুম বটে কিন্তু সবই তোমারই রইল তোমার জিনিস তুমি মনিকে দিয়েছ বলে আমি মনে করব আমার এমনই পড়া মন তোমার জিনিস ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পারছ বলে তোমার যে সুখ সেই তো আমার সকল সুখের বেশি বাবা কিন্তু তোমাকেও আমি দেখ যতীন এইবার আমি রাগ করব তুই চলে যাবি আর আমাকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যাবি মাসি টাকার চেয়েও বড় কিছু যদি তোমাকে দিয়েছিস যতীন ঢের দিয়েছিস আমার শূন্য ঘর ভরেছিলি এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্য দাও সব লিখে দাও সব লিখে দাও বাড়ি ঘর জিনিসপত্র ঘোড়া গাড়ি তালুক মুলুক যা আছে সব মনির নামে লিখে দাও কিন্তু ভোগ করা কেন ভোগ করবে না মাসি না গো না পারবে না পারবে না আমি বলছি ওর মুখে রুচবে না গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে কিছুতেই কোনো রস পাবে না দেবার মতো জিনিস তো আমরা কিছুই রেখে যেতে পারি না মাসি কম কি দিয়ে যাচ্ছ বাচ্চা এই ঘর বাড়ি টাকা করে ছল করে তুমি ওকে যে কি দিয়ে গেলে তার মূল্য কি কোনোদিন বুঝবে না যা তুমি দিয়েছ তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতে ওকে দিন এ আশীর্বাদ আমি ওকে করি মনে কি কালে এসেছিল আমার ঠিক মনে পড়ছে না এসেছিল তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে শিওরের কাছে বসে বসে অনেকক্ষণ বাতাস করে তারপর ধোপাকে তোমার কাপড় দিতে গেল আশ্চর্য ঠিক সেই সময় বোধ হয় আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যেন মনি আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে দরজা অল্প একটু ফাঁক হয়েছে ঠেলাঠেলি করছে কিন্তু কিছুতেই সেটুকুর বেশি আর খুলছে না কিন্তু মাসি তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছো ওকে দেখতে দাও যে আমি মরছি নইলে তো হঠাৎ মৃত্যু সইতে পারবে না কিন্তু মাসি আমি তো জানতাম মনি সেলাই করতে পারে না সে সেলাই করতে ভালোই বাসে না মন দিলে শিখতে কতক্ষণ লাগে ওকে শিখিয়ে দিতে হয়েছে ওর মধ্যে অনেক ভুল সেলাইও আছে তা থাক না ভুল ও তো আর প্যারিস এক্সিবিশনে পাঠানো হবে না ভুল সেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চলবে কষ্ট কমানোর জন্য 
এর চেয়ে ভালো কোনো ওষুধ তো আমি দেখছি নে কিন্তু ডাক্তার বাবু হ্যাঁ ভয়ের কিছু নেই আমি তো থাকছি আজ রাত আহা কাঁদবেন না আপনাকে এভাবে কাঁদতে দেখলে রোগীর মনোবল বলে অবশিষ্ট আর কিছু থাকবে না আমাকে যেন মিছি মিছি ঘুমের ওষুধ না দেয়া হয় ওতে আমার ঘুম হয় না শুধু শুধু কষ্ট বাড়ে বৈশাখী পূর্ণিমার দুদিন আগের রাতে আমাদের বিয়ে হয়েছিল কাল সেই দিন কাল রাতে সেদিনের সমস্ত তারা আকাশে জ্বালানো হবে মনের বোধ হয় মনে নেই আমি তাকে সেই কথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই কেবল দু মিনিটের জন্য তাকে তুমি ডেকে দাও চুপ করে রইলে কেন বোধ হয় ডাক্তার তোমাদেরকে বলেছে আমার শরীর দুর্বল আমার মনে যাতে কোনো কিন্তু আমি তোমাকে বলছি মাসি আজ রাতে তার সাথে দুটি কথা বলে নিতে পারলে আমার মন শান্ত হয়ে যাবে তাহলে বোধ হয় আমার আর ঘুমের ওষুধও নেওয়া লাগবে না আমার মন তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে তাই আমার ঘুম হয়নি দুই দিন মাসি তুমি অমন করে কেঁদো না আমি আমি বেশ আছি আমার মন আজ যেভাবে ভরে উঠেছে এমন আর জীবনে কখনোই হয়নি সেই জন্যই আমি মনিকে ডাকছি মনে হচ্ছে আজ যেন আমার ভরা হৃদয়টা তার হাতে দিয়ে দিতে পারবো তাকে অনেক দিন অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু বলতে পারিনি কিন্তু আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয় তাকে এক্ষুনি ডেকে দাও এরপরে আর সময় পাব না না মাসি তোমার ওই কান্না আমি সহ্য করতে পারি না এতদিন তো শান্ত ছিলেন আজ তোমার কেন এমন হলো দিন ভেবেছিলাম আমার সব কান্না ফুরিয়ে গেছে এখন দেখছি আরো বাকি আছে আমি আর পারছি না দে মনিকে ডেকে দাও কালকে রাতের জন্য যেন বাবা শম্ভু দরজার পাশে থাকলো কিছু লাগলে ওকে ডেকে দিও কে মনি 
না বাবু আমি শম্ভু আমাকে ডেকেছিলেন একবার তোর বউ ঠাকুরনকে ডেকে দে তো কাকে বাবু বউ ঠাকুরনকে তিনি তো এখনো ফিরেননি কোথায় গেছে সীতারামপুরে আজ গেছে না বাবু আজ তিন দিন হলো গেছে সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে পারলো না মনে যেন চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল আমি তাকে অনেক করে ডাকলাম কিন্তু কিছুতেই তার জায়গা হলো না মাসি তোমার কাছে যে স্নেহ পেয়েছি তা আমার জন্ম জন্মান্তরের পাথেও আমার সমস্ত জীবন ভরে নিয়ে চলল আর জন্মে তুমি নিশ্চয়ই আমার ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মাবে আমি বুকে করে তোমাকে মানুষ করব তোর ঘরে আমি কন্যা দেয় দুঃখ নিয়ে আসব এ কামনা তো করতে পারি না মাসি তুমি আমাকে দুর্বল মনে করো আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও বাঁচা আমার মেয়ে মানুষের মন আমি দুর্বল সেই জন্য ভয়ে ভয়ে তোকে আমি চিরদিন সকল দুঃখ থেকে বাঁচাতে চেয়েছি কিন্তু আমার সাধ্য কি আছে আমি পারিনি মাসি একটা গর্ব আমি করব আমি কোনোদিন সুখের উপরে জোর খাটাইনি কোনোদিন এ কথা বলিনি যেখানে আমার দাবি আছে সেখানে আমি জোর খাটাবো যা পাইনি তা নিয়ে কোনোদিন কাড়াকাড়ি করিনি আমি সেই জিনিস চেয়েছি যার উপর কারো সত্য নেই সমস্ত জীবন হাত জোর করে অপেক্ষাই করলাম মেয়ের থেকে চাইনি বলেই এতদিন এভাবে বসে থাকতে হলো সত্য এবার হয়তো দয়া করবে ওকে ও মাসি ওকে দেখুন আপনি ওর কাছে বসে থাকলে উনি বড় বেশি কথা কন করার তো এমনি করে জেগেই কাটালেন আপনি শুতে যান আমার লোকটি এখানে থাকবে না আমার সে না তুমি যেতে পারবে না আচ্ছা বাচ্চা আমি না হয় কোনটাতে গিয়ে বসছি না তুমি আমার পাশে বসে থাকো আমি তোমার এই হাত কিছুতেই ছাড়ছি না শেষ পর্যন্ত না আমি যে তোমারই হাতের মানুষ ভগবান 
তোমার হাত থেকেই আমাকে নেবে আচ্ছা আচ্ছা বেশ কিন্তু আপনি কথা কবেন না যতীনবাবু সে ওষুধটি খাওয়াবার সময় হলো সময় হলো মিথ্যে কথা সময় পার হয়ে গেছে এখন ওষুধ খাওয়ানো শুধু ফাঁকি দিয়ে শান্ত না করা আমার তো আর দরকার নেই আমি মরতে ভয় করি নে আমি মরতে ভয় করি নে মাসি যমের চিকিৎসা চলছে তারপর আবার সব ডাক্তার জড়ো করেছো কেন বিদায় করে দাও সব বিদায় করে দাও এখন আমার একমাত্র তুমি আর কাউকে আমার দরকার নেই কাউকেই না কোনো মেয়ের থেকেই না আপনার এই উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না তাহলে আপনি যান আমাকে উত্তেজিত করবেন না ডাক্তার গেছে হ্যাঁ বাচ্চা তাহলে একটু আমার কাছে এসে বসু আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুই এখনো আর একটু আমার জেগে থাকবার দরকার আছে শব্দ শুনতে পাচ্ছ स्वप्न स्वप्न ना बाबा तुम मन ही শ্বশুর এসেছেন তুমি কে চিনতে পারছো না বাবা ওই তো তোমার মনি মনি সেই দরজা কি সব খুলে গিয়েছে সব খুলেছে বাপা মা সব খুলেছে आशीर्वाद कर
এলো দারি মন যখন জাগলি নারে তার চলে যাওয়ার শব্দ শুনে ভাঙল রে ঘু ও তোর ভাঙল রে ঘু অন্ধকারে মন যখন জাগলি না রে ও তোর মনের মানুষ এলো দারে মন যখন জাগলি না রে মাটির পরে আচল পাতি একলা কাটে নিশীত রাতি 